इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने के वादे से आए थे नया पाकिस्तान बना नहीं पाए लेकिन आवाम को आर्थिक संकट में जरूर धकेल दिया पाकिस्तान की स्थिति खराब हो गई खाने के लाले पड़ गए बाजवा एन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से जो इमरान खान को सत्ता में लेकर आए थे उनसे भी दूरी बन गए आईएसआई चीफ को आर्मी चीफ बनाने लगे बाजवा ने किनारा कस लिया 342 में से एक सीटें चाहिए अपनी सरकार को बनाने में साथ ही विपक्ष ये कह रहा है कि इमरान खान के पास 155 ही सदस्य बाकी हैं, 177 सीटें अब विपक्ष के पास चली गई हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि संसद भंग कर दिया गया है विपक्ष के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है पीटीआई ने भी अपना समर्थन खो दिया है और दो समर्थक और जो थे सहयोगी उन्होंने भी साथ छोड़ दिया अब सवाल यहां यह उठता है कि प्लान बी इमरान खान के पास क्या है नया कोई पीएम बनता है तो उसके साथ भारत के संबंध कैसे होंगे अभी जो सरहद पे शांति बनी हुई है क्या वहां पर हंगामा देखने को मिल सकता है जो एक्टिव पीएम के रोल पर बाजवा नजर आ रहे हैं उनका क्या प्लान है आर्मी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होने वाला है साथ ही वो ये भी कह रहे हैं इमरान खान कि यूएस मुझसे ज्यादा दूरी बना लिया है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान से वो रिश्ते खत्म कर देगा क्योंकि रूस और चाइना से संबंध बढ़ गए हैं लेकिन वो भूल गए हैं कि 9 और 11 के बाद यूएस से संबंध और मजबूत हुआ है यानी अमेरिका से संबंध और मजबूत हुआ है और अमेरिका के लिए पाकिस्तानियों ने बहुत सारी कुर्बानियां भी दी हैं तो ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है इमरान खान के फिलहाल क्या वो जनता के ऊपर असर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे नब्बे दिन में कहा जा रहा है कि फिर से वहां पर मतलब चुनाव हो चुनाव में क्या सत्ता इमरान खान को मिल सकती है क्योंकि इमरान खान तो कह रहे हैं कि हमें शोहरत भी मिला प्यार भी मिला और आखिरी गेंद तक आप क्रिकेट में पूछ लीजिए किसी से भी किसी भी खिलाड़ी से कि आखिरी गेंद तक इमरान खान हारता नहीं है अपनी जान लगाकर वो खेल खेलता है तो अपनी जान किस प्रकार से लगा रहे हैं चर्चा पर जाने से पहले यह रिपोर्ट देखिए उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान में मचा सियासी संकट कप्तान ने मारा सिक्सर विपक्ष चंद लम्हों में चित राष्ट्रपति ने भंग की असेंबली पाक संसद में जमकर हंगामा पाक संसद में अजीब तस्वीर विपक्षी ने ली स्पीकर की चेयर गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा पाकिस्तान पाकिस्तान में मचे सियासी संकट के बीच नई राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है कप्तान का प्लान बी सफल हो गया है रविवार को नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने प्लान बी को आजमाया और विपक्ष चंद लम्हों में चारों खाने चित हो गया पाकिस्तान का सियासी मसला सुलझता नजर नहीं आ रहा है नेशनल असेंबली के सत्र में डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया जिसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने असंवैधानिक तरीके से वोटिंग रुकवा दी और वोट पड़ने से पहले ही बिना मैच खेले पाक कप्तान संसद से भाग गए फिर राष्ट्रपति आरिफ अलवी से नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की एडवाइस भेज दी है की असेंबलियाँ डिजोल्व करें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग करप्ट लोग पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें पाकिस्तान में अब नए सिरे से चुनाव होंगे प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की संसद को भंग करने की सिफारिश की जिसके 30 मिनट के अंदर ही राष्ट्रपति ने संसद भंग करने की मंजूरी दे दी अब इस मंजूरी के बाद 90 दिन के अंदर चुनाव कराए जाएंगे वहीं इमरान खान ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि स्पीकर ने आज जो अपनी पावर का इस्तेमाल किया है जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है हम डेमोक्रेट आवाम के पास जाएंगे आवाम फैसला करेगी कि वो किसे चाहती है इलेक्शन हो आवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी अपनी जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन पावर यूज करके जो फैसला किया है आवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है 
आईएसआई प्रमुख पद पर तैनाती को लेकर टकराव आईएसआई प्रमुख पर सेना की पसंद की अनदेखी इमरान ने अपनी सेना को भ्रष्ट कहा था अमेरिका को लेकर इमरान ने बयानबाजी की थी पाकिस्तान के फैसले पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी सभी को लगा था कि आज इमरान सरकार गिर जाएगी और विपक्ष के सरकार में आने का रास्ता साफ हो जाएगा हालांकि आखिरी पल में इमरान ने ऐसी गुगली फेंकी कि विपक्ष धराशाही हो गया वही विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का कहना है की इमरान ने संविधान को तोड़ा है अक्सरियत है कि हम वजीर आजम को अदम एतम में शिकस्त दिलवाए आज ये नजर आते हुए आखिरी मौके पर स्पीकर साहब ने गैर आइनी काम किया है पाकिस्तान का आइन तोड़वाया गया है पाकिस्तान के आइन को तोड़ने का सजा वाज है अदम एतम का वोटिंग आज ही होना है आइन के मुताबिक यूनाइटेड अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए पाकिस्तान की संसद में आज बड़ा ड्रामा हुआ है पाकिस्तान की संसद ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया इधर प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद को भी भंग कर दिया अब पाकिस्तानी संसद में विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है यहां तक कि पाकिस्तान की संसद में अजीब तस्वीर देखने को मिली जहां विपक्षी सांसद स्पीकर की चेयर पर बैठकर कार्यवाही को शुरू करते हैं अब जिस तरह से पाकिस्तान में हालात हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार तो ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान में हो रही हैं क्योंकि विपक्ष आप विश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी कोशिश कर चुका था लेकिन किसी को नहीं पता था कि मास्टर स्ट्रोक आ, कर जाएंगे इमरान खान और इसी को शायद कहा जाता है अच्छा खिलाड़ी कि आखिरी गेंद पर चौका और छक्का लगाकर किस तरीके से टीम को जुटा लें फिलहाल 90 दिन की मोहलत जरूर इमरान खान को मिल गई लेकिन ये 90 दिन क्या काफी है उस आवाम को समझाने के लिए और आवाम के दिमाग पर असर डालने के लिए जो चार साल से आर्थिक स्थिति से गुजर रही है कोरोना में जिस प्रकार स्थिति हुई वो किसी से छुपी नहीं है आई और साथ ही एफ यानी कि ब्लैक लिस्ट में भी वो पाकिस्तान को लाने की पूरी कोशिश की गई फिलहाल अब यहां देखना यह है कि बाजवा का रोल क्या होगा क्योंकि बाजवा ने पहले ही कह दिया कि वो जब आएगा तो जितने भी लंबित मामले हैं खासकर कश्मीर को लेकर वो चाहता है कि भारत के साथ उस पर बातचीत हो संबंध को मजबूत किया जाए और जो पुराने मुद्दे गड़े हुए मुद्दे थे उनको उखाड़ के फेंक के आगे लाभप्रद संबंध बनाने की कोशिश की जाए यह बाजवा का कहना अब यहां कह अब यहां पर देखिए यहां पर क्या इमरान अपनी सरकार बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे खिलाड़ी किस प्रकार से पिच को मजबूत तो करने की कोशिश की लेकिन क्या वो लास्ट बॉल पर जो छक्का लगाए हैं उसका असर आवाम पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तमाम प्रश्नों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे साथ देखिए मेहमान भी जुड़ना जुड़ चुके हैं अब्दुल समद याकूत प्रवक्ता पीटीआई से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सा, फिलहाल हमारे साथ पीएम त्रिपाठी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है पीएम जी और कर्नल संतपाल राघव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं साउथ एशियन एक्सपर्ट बहुत बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका भी और मैं सबसे पहले देखिए आपके पास आऊंगी कर्नल साहब इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव जिस तरीके से खारिज करवाया और हवाला दिया गया कि संविधान में अनुच्छेद पांच के खिलाफ ये था और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया एक मास्टर स्ट्रोक प्लान बी इमरान खान का इस हिसाब से क्या हो सकता है कर्नल साहब जी देखिए आज जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हुआ वो एक हाई वोल्टेज ड्रामा है और यह एक पॉलिटिकल सर्कस है जिसमें एक विचित्र घटनाएं हुई नंबर वन जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन था अविश्वास प्रस्ताव था वो स्पीकर साहब ने उसको असंवैधानिक बोलकर कैंसिल किया करेक्ट 
اور پرائم منسٹر صاحب نے سفارش کی نیشنل اسمبلی کو بھنگ کرنے کی اور راشٹرپتی جی نے بھی بہت ہی سگر اس پہ مہور لگا دی یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ہے یہ کوئی ڈیموکریٹک نارمس نہیں ہے نمبر ٹو جو وپکش نے کیا انہوں نے ایک اپنا سپیکر بیٹھا دیا اسمبلی کے اندر اور سین نواز شریف صاحب کو ان کو چن لیا یہ بھی ایک ایسودھانک ہے یہ لوگ تنتر پر مجاک ہے وہاں کی اسیمبلی میں لائٹ بھی کٹ کر دی تھی وہاں کی لیڈیز وغیرہ نے وہاں پہ عمران صاحب کو چپل دکھائیں چیری بلوزم کہا اور جو بھی اس گھٹنا میں ہوا وہ بہت ہی لوگ تنتر کے لیے ایک پراجت لوگ تنتر ہے وہاں کی جو آرمی نے بھی جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارا کوئی لینہ دینہ نہیں ہے یہ ایک بیک سٹیج مینیزمنٹ ہے ابھی جو اپوزیشن سے بلاور بھٹو صاحب مریم صاحب سائیبہ اور مولانا فضور رحمان صاحب اور سینواز شریف صاحب نے بھی جو اپنے وکیلوں کو کر کے اور سامنے سپریم کورٹ کو کھلوایا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یا سنڈے ہوتے ہوئے بھی ججوں کو بلایا ہے اور اس پہ باتچیت جاری ہے عمران صاحب اس کو ایک بہت بڑی اپنی فکٹری دیکھ رہے ہیں پر ایک بہت بڑی چھوٹی سوچ ہے ان کو ایک لو تنتر کے اندر ایک موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کرنا چاہیے تھا یہ ایک فکسنگ ہے اور یہ اپنی آپ کو وکٹری بتا رہے ہیں کہ ایک بال میں میں نے یہ تین وکٹ لی ہے یہ بڑی شرمنا گھٹنا ہے آج پاکستان کی جو ستیتی ہے میں آپ کے مادم سے بتانا چاہتا ہوں ایکانومیکل بہت آرتک سسٹی ڈسٹی سے دیکھیں وہ بہت خراب ہے انمپلویمنٹ ہے انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہے اور اشانتی کا محول ہے سرکشہ کی ترسٹی سے بھی دیکھیں سندھ پی او کے اور جتنے بھی اشانتی فیلی ہوئی ہے یہ ایک اچھا سنکیت نہیں ہے یہ ایک سیویل وار کے لیے سنکیت دکھائی دے رہے ہیں بلکل پنہ صاحب میں آپ کے پاس لوٹتی ہوں دیکھیں ہمارے ساتھ اس چرچہ میں کامران ساکی صاحب بھی جھوٹ چکے ہیں پترکار